sono Giuseppe Matera da Prato, espongo in collettiva in Terricciola con quattro opere recentemente lavorato. Eh, sono un concettuale, però miro sempre al nuovo di, di fattura più che altro evidente su sovrapposizione di carte, carte veline colore. Con questo filo rappresento la vita nostra, concettuale, il filo che conduce tra la vita e la morte, tra vivere e crescere insieme. Buonasera, sono Bertini Rossano, è la prima volta che faccio una mostra, una collettiva e ho portato delle mie opere a questa manifestazione di tutti i colori e per l'occasione ho portato queste mie opere e spero che possano piacere al pubblico che verrà a visitarci e colgo l'occasione di nuovo per ringraziare l'amministrazione comunale che mi ha, mi ha dato questa possibilità di poter esporre queste cose. Nome e cognome Fantacci Franco di Prato. E sono molto felice di aver partecipato a questa rappresentazione, a questa mostra, perché è una cosa allestita molto bene e, e, e fra l'altro siamo anche fra amici e questo è quello che mi dà più, più soddisfazione. Buonasera, sono Vignini Paolo, sono un pittore di Prato e qui rappresento delle opere a Terricciola che è stato un paese meraviglioso e, e, e molto convincente per il vino che fanno e tutte queste cose e queste sono le mie opere, raffiguro, eh, io dipingo l'astratto qui sono un bianco e nero e qui rappresenta un po' l'evoluzione del vino rifacendosi dalla pianta e questa, questo, come si può dire questo germoglio, no? nemmeno germoglio, questo lavoro di vino che viene formato da questi pezzi qui. Io sono Mauro Petraldi e ho il piacere di partecipare a questa collettiva, tanto più che è un'occasione per ritrovarsi con degli amici di Idea Arte. E infatti ultimamente ho conosciuto de degli amici veramente che, sono, eh, che hanno in comune la mia stessa passione, la passione dell'arte. È gratificante anche l'invito che ci ha fatto il comune di Terricciola a questa manifestazione che mi sembra riuscita nel miglior dei modi. in compagnia di Marco Rossi, uno dei due organizzatori e curatori di questa fantastica manifestazione, ci troviamo all'interno di quello che è oggi il teatro, chiamiamolo proprio così, teatro che ospita queste fantastiche opere, due parole doverose sull'organizzazione. Sì, eh, noi diciamo, abbiamo organizzato questa manifestazione in diciamo, collaborazione con l'amministrazione comunale e la ringrazio. Eh, diciamo, eh, 
fin da ora perché ci ha dato questa possibilità e noi d'altro canto abbiamo contribuito a rimettere in moto questa struttura che era ferma ormai da diversi anni. E abbiamo diciamo, coinvolto mh, vari artisti eh, per diciamo, questa esposizione in modo particolare abbiamo voluto dare un'impronta un proprio diciamo, un pochino più scenografica di una esposizione diciamo, collettiva normale. Infatti possiamo vedere eh, diciamo, alcuni pittori che espongono in maniera tradizionale e poi ci avvicinandoci al, al palco eh, vediamo questi due lati, queste due pareti mh, piene di, di opere una è mia e una è di Daniele Cerù, proprio a modo di scenografia, no? che ci avvicina all'evento diciamo, dell'esposizione dei pittori del Novecento. La Terricciola è un bel paese, un paese storico dove la natura, la cultura e l'arte si incrociano. È un bel connubio tra nuove tecnologie e antica storia e noi vi invitiamo tutti a partecipare, a vedere e a conoscere il nostro paese. Poi abbiamo scelto anche un titolo. Abbiamo scelto un titolo e il titolo è Di tutti i colori e anche questo è un titolo non casuale e ha una precisa intenzione. Io credo che ehm, ognuno di noi ricorda i nostri nonni, ma forse anche noi oggi, spesso quando parliamo di un bambino che è eh, un po' discolo, diciamo sempre che ne combina di tutti i colori. Ecco, ehm, quindi si dice ne combina di tutti i colori ma non si precisa mai che cosa ha combinato. Quindi questa marachella resta un po' così nell'aria. Ecco, questa rassegna è, è, è così, è proprio è una marachella commessa ma non precisata. E queste marachelle in questo caso sono commesse da, da, dai pittori, dagli artisti che sono qui tra noi, che sono qui appunto proprio come dicevo per condividere quelle emozioni e quella fantasia che sperano di trasmettere. Li cito per...